வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம பூண்டு மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல மசாலா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன துண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் அரை டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் பட் இது நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுவும் நம்மளோட மசாலா ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதை யூஸ்வலாக நல்லெண்ணெயில் தான் செய்வாங்க நல்லெண்ணெய் இருந்தால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது பூண்டு இருக்கும் பூண்டு எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் பூண்டு நல்லா வதங்கிடணும் பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கருவேப்பில் வதங்கினதும் நறுக்குனா ஒரு தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட ஒரு கை நறுக்கின வெங்காயம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை சேர்த்தலாம் மிக்சியில் எப்படியும் மசாலா ஓட்டிகிட்ருக்கோம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதையும் அதில் சேர்த்தலாம் மொத்தமாக ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருங்க குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி அதுதான் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் இதோ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா வாசல்லாம் போய் சூப்பராக இருக்குது அடுத்ததாக தாளிச்சு கொட்டிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் தாளிப்புக்கு தேவையான எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் கொஞ்சமாக நறுக்கின வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் இதோடு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ குழம்ப தாளிப்போடு சேர்த்துடலாம் இது பூண்டு குழம்பு நீங்கள் இதை இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக இதில் மீன் எப்படி சேர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் மீனை நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே உப்பும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு பெசரி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் பாத்திரத்தில் ஊற்றி இதை பொறிச்சு எடுத்துருங்க ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு அடுத்த பக்கம் திருப்பிடலாம் மீன் ரொம்ப மொறுமொறுன்னு ஆகணுங்கிறது கிடையாது ஒரு முக்கால் வாசி வெந்தால் போதும் வெந்ததும் இந்த குழம்பு இதோட சேர்த்துருங்க இதோட குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒரு கப் ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மீன் அந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்துட்டு போட்டிங்கன்னா குழம்புல இருக்கிற மீன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கொதிக்க விடுங்க இதோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மணக்க மணக்க மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்